ഗായ്സ് നമ്മളപ്പം നമ്മളെ മൂന്നാം ദിനം വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ അനലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാഗൂഷ്ണ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അരുണൻ മനു എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മളപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മള് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ഹീൽ ദ വേൾഡ് അതിന്റെ ഒരു കവർ പോലെ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ കളിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പെയറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റിംഗ് പെയർ അവസാന ബാറ്റിംഗ് പെയർ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈക് ഋഷഭ് പന്ത് അൺപ്രിക്റ്റബിൾ ആണ് ജഡേജന് അശ്വിന് അത്ര വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി അവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ജഡേജ് എ ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ അതായത് ബോളർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അവര് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സംഭവിച്ചു കോഹ്ലി വന്നിട്ട് ഞാൻ കോഹ്ലിയുടെ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ പൊക്കി അത് പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യ പക്ഷെ അത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്ത് പന്ത് പടവിടാന്ന് സ്കോർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇന്നലെ അത് നടന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിക്ക് നോട്ട് ബ്ലെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ ഹൗ പന്ത് പ്ലേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫീൽ ആകുമ്പോൾ പന്തിനെ മാറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അതാണ് അപ്പം ന്യൂസിലാൻഡ് ഡിഡ് വെൽ ടു കം ബാക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗെയിം എസ്റ്റഡേ ഇന്ത്യ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയനോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആയിരുന്നു ഫോർ സെവൻ ആയിരുന്നു ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് പോയത് ടബ ഡബേ എന്നാണ് ഓൾ ഔട്ട് ആയി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇന്ന് മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ന്യൂസിലാൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ന്യൂസിലാൻഡിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലൈക്ക് ദേവർ പ്ലേയിങ് വെരി ഈസിലി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബുമ്ര വെറും അൺ ഓർഡിനറിയേക്കാളും താഴെ തോന്നി പിന്നെ ഷമി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷമി ആൻഡ് ഇഷാൻ ശർമ്മ ഇസ് ഡൂയിങ് വെൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അച്ഛാ അവർക്ക് ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ ദം നൗ അവർ ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടു ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് മാൻ ഉണ്ട് റെയിൻ ചിലപ്പം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷ ഒരു റോയിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് മാൻ റെയിൻ ആയി നമുക്ക് രക്ഷ തരും റോയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ അരുണിന്റെയും മനുവിന്റെയും വ്യൂസ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ സോറി എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആകെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ പോലി റാന അവര് അവരുടെ അവര് പിടിച്ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്താറുന്നു കുറച്ച് നല്ല സ്കോറിലേക്ക് പോകും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ല സ്കോർ ഞാൻ പറയാനുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എബവ് കയറുമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ കൂടാതെ പന്ത് ജഡേജ് അശ്വിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ അവർക്ക് അത് അതിൽ ഫെയിലായി പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ട് പറയാൻ വിട്ട് ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പൂജാരയുടെ ഇന്ന് അത് എനിക്കിപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സമയം സമയം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല അത് ഓൾറെഡി അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ന്യൂസിലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫുഡ് ടു ഇത് ഇപ്പം ട്വൽത്ത് മാനിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ട്വൽത്ത് മാനായ റെയിൻ അത് മാത്രമേ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വിജയം ഇനി അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ശരിക്കും ന്യൂസിലൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ വൺ ആയിരുന്നു തുടക്കം കണ്ടപ്പ് ഞാൻ ഓർത്ത് അവരൊരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമെന്ന് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്ക
അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ എനിക്ക് അഗ്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഈ കളി ന്യൂസിലിന് ജയിക്കും നാഗ പറഞ്ഞ ഒരു റിസേർവ് ഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കളി നടന്നാൽ മതി അപ്പൊ നാളത്തെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഫുൾ മഴയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ കളിയും കൂടി ഇവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്നിങ്സിന് തോക്കും അതായത് ന്യൂസിലൻഡ് ഈ ഈ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ലീഡ് കൂട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടിക്കും ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്റിംഗ് കൊളാപ്സ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ഇന്നിങ്സിൽ സോ ഐ തിങ്ക് സോ മഴ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യ കളിച്ച് ഇന്ത്യനെ ഇന്ത്യക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല യെസ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടാണോ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെൽഫ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ടോസ് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് സ്പിന്നേഴ്സിന് എടുത്തതിൽ താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യ എന്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് പോയത് ഞാൻ കുറെ പേരുടെ ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടായി അതായത് ദിസ് ഇസ് ഇപ്പൊ ഈ ടീമിലെടുത്ത ഒരു ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾ ഫോർമാറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ ബട്ട് അലാസ് ടു സേ അതായത് Uh, it's ridiculous. That is, if you have a day time analysis, if you have a fan of the normal normal fan, you would have to say that yes, this is not the right team. Because what is India batting, uh, especially swinging conditions. I'm going to say that Australia is always separate. I'm going to say that Australia is fast and bouncy. It's not a swing in Australia. That's why I'm going to say that it's fast and bouncy. സ്വിങ്ങിൻ അല്ല ഓസ്ട്രേലിയ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും കുറച്ച് സ്വിങ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് തേർട്ടി സിക്സ് സോ അത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാണ് സോ ഹാവ് ഇന്ത്യ ഫിക്സ് ദിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ് ദി ആൻസർ വാസ് എ പ്ലെയിൻ നോ ബട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പറഞ്ഞ കോച്ച് ആണെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീം ആണെങ്കിലും യെസ് അവർക്ക് അവൻ്റെ ജോലി വെക്കണം so they always say oh, we have the team for all conditions we don't look into the pitch and everything engana engana blah 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 parnjondirikkum yes i am a bit angry and agitated adayirikkum and shabdathinum idinum korchu desham nayittu kaanu kaaranam namakku kaana alle etre aalkaru ide teamine pugulthum adey itrayum aalkaru ninnu pick ida team aanu and still we don't perform well uh, so അതായത് ന്യൂസിലൻഡിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേൾഡ് മാപ്പിൽ ന്യൂസിലൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് എത്ര കൺട്രി എന്തൊരു കൺട്രി ആണെന്ന് നോക്കുക അതൊരു ഐലൻഡ് നേഷൻ ആണ് അവിടെ ആകപ്പാടെ ചിലപ്പോ ചുമ്മാ പാ ഈ പറഞ്ഞ വെറുതെ അപ്പുറത്ത് പോയി കളിക്കുന്ന ഒരു പിള്ളേരെ പിടിച്ചായിരിക്കും അവര് പിടിച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബില്യൺ ആൾക്കാരില് അതായത് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന സ്പോർട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് അതായത് വേറെ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എല്ലാ സ്പോർട്ടിലും അവർ നല്ലതാണ് അവർ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റിലാണ് ഇത്രയും കാശ് ബി സി സി ഐക്ക് വില വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഐ സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫോമൻസ് ദറ്റ് ദിസ് ടീം ബ്രിങ്സ് എൻ ഹൂ ഇസ് ടു ബ്ലെയിം കോഹ്ലി കോച്ച് ബി സി സി ഐ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനല്ല ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് Yes, I have a topic for a deviate here, but this is a frustrated fan speaking because time and time and again, we don't have to worry about the fans in the video, we don't have to worry about it. So, what I'm saying is that Jameson bowled well, but I think Jameson has given more respect by Indians. But uh, Jameson has given more respect by Indians. But Jameson has given more respect by Indians. I don't know if Jameson's performance is always good against India. I'm not sure if I'm not sure. കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടീമുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് ഹി ഓൾവേസ് പ്ലേസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൾവേസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റോസ് ടൈലർ ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല കളിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അറിയില്ല ഔട്ട് ആക്കാൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ കളി പറയുന്നില്ല സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ആവറേജ് എടുക്കും ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌ ഹൺഡ്രഡ് യെസ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബട്ട് വൈ ഡസ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് സ്കോർ അഗേൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഹാവ് നെവർ സോൾഡ് അരുൺ അരുൺ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ടു സ്കോർ അഗേൻസ്റ്റ
ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇത് വേറെ വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതാണൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ അരുൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ബെസ്റ്റ് നല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ടീമിന് ഇടുക ഇട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഡോഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഇന്ത്യ ജയിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ആ പെർഫോമൻസ് വാസ് വെരി ബാഡ് കാര്യം ബോൾ സ്വിങ് ഞാനിപ്പം ഇന്നലെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ രണ്ടാമത് ഗ്രേഡ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി അപ്പം ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴയായിരുന്നു മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ബോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്യൂ എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല സ്വിങ്ങിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായി മഴ നിൽക്കുമ്പോൾ അതും ഇന്ത്യക്ക് ടീം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രശ്നം അതായത് കോഹ്ലിക്ക് ഒരു കാണിക്കണം അതായത് ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ബട്ട് കോഹ്ലി ഓൾവേസ് റിയലൈസസ് വിത്ത് അറ്റ് ദി എൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ ഓൾവേസ് സേ ദറ്റ് വൈ കോഹ്ലിസ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഹിസ് സെലക്ഷൻ ഹി ഓൾവേസ് ഗിറ്റ് എനിക്കറിയാം കോഹ്ലിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡിസിഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് അത് കുറെ പേര് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് ബട്ട് വൈ ഡസ് മെൻ കോഹ്ലി ക്യാപ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ഡിസിഷൻസ് ഇത്രമാത്രം പൊട്ടയാകും കാരണം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാപ്റ്റൻ പുഷ് ചെയ്യും കുറച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ ഡോ തിങ്ക് ലൈക്ക് എനിബഡി ഈവൺ ഹാസ് എ അതോറിറ്റി ടു ക്വസ്റ്റൻ ഹിം കാരണം വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ അത്രയും വലിയ പ്ലെയർ ആ ടീമിൽ ഇല്ല മേ ബി ബിക്കോസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ലെജൻ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനില്ല രവി ശാസ്ത്രി എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിരാട് കോഹ്ലിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനകത്ത് എന്റെ അഭിപ്രായം രവി ശാസ്ത്രിക്ക് വിരാട് കോഹ്ലി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം രവി ശാസ്ത്രിക്ക് ടീമിൽ സ്ഥാനമുള്ളൂ അതെ അതും വേറൊരു പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നാ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പോകുമ്പോൾ വിരാജ് വിരാട് കോഹ്ലി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ രവി ശാസ്ത്രി ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയരുത് ദിസ് ടീം ഇസ് ദ നമ്പർ വൺ ടീം ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രാവലേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് കേട്ട് മടുത്തു അതൊരു യാചനയാണ് ഒരു ഫാനിന്റെ കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഫോളോയിങ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറയും ഫാൻസ് ദേഷ്യം വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓ ഫാൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു സി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചു അന്ന് അജിങ്ക്യ റഹാനയുടെ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫോർ വൺ ആണ് പൊട്ടിയ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഫാൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കാണാലോ ഇനിയിപ്പോ ഫൈവ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അത് അവിടെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആയിട്ട് പൊട്ടി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ലുക്ക് ഔട്ട്സ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സോർട്ട്സ് അഗേൻസ്റ്റ് ന്യൂസിലൻഡ് ഇതേ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ഇന്ത്യ ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാവരും ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയും സെഞ്ചുറികൾ അടിച്ചു തുടങ്ങും ആൻഡ്രസനും ബോൾ അല്ല ആൻഡ്രസനും നമ്മുടെ ബ്രോഡോ ഒക്കെ ഫൈവ് വിക്കറ്റ് ഹോൾസിലോട്ട് തിരിച്ചും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർത്ത് ഡേ റെയിൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല എത്രത്തോളം നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ് അല്ല ആക്ച്വലി എനിവേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കും മഴയെങ്കിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആള് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പര്യവസാനം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഡ്രോ കിട്ടി കപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഐ സി സി ട്രോഫി കിട്ടണ്ടേ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഒരു ശരിക്കൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും രഞ്ജി ട്രോഫി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളി ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പോയിന്റ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ
ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മഴ കൊണ്ടാണ് ഒരു ടീമിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുമെങ്കിൽ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീൽ പക്ഷെ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എങ്ങനെങ്കിലും ഇപ്പൊ മഴയുടെ കേസ് അവര് പറയണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മഴ പറയുന്നത് മഴയാണ് മഴ ക്യാൻ ബിസൺ ഫോർ ഡ്രോ അതെ കളി മഴ കൊണ്ടൊന്നും അൺഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നടക്കുവാണ് എന്നിട്ടും ഡ്രോ ആവുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രോ ലൈക് രണ്ടുപേരും കളിച്ചു രണ്ടുപേരും നന്നായി കളിച്ചു ഡിസേർവിംഗ്ലി രണ്ടുപേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ മഴ കൊണ്ടിട്ട് Yeah, actually, uh, we have a topic here. That is, uh, ICC is a tournament, uh, I mean, trophies decided in the regional city. We can uh, go to, uh, I mean, make a different topic on that. Anyway, so now we can conclude here. Um, hopefully, uh, we'll get to see another two days of match, at least. എനിക്ക് ത്രീ ത്രീ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ അവിടുന്ന് പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലൈക് എന്തെങ്കിലും മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുക സ്റ്റേറ്റ് ടൂൺ ബൈ